अब्दुल जी एक बात बताइए क्या ये वही राशिद है जिसके बारे में बात कर रहे थे हाँ ये वही नाम मुराद है जिसने मेरा कारोबार भी रख दिया सब चिंता मुझसे रुक जाइए अरे लेकिन ये चोर है पकड़ो इसे ऐसे कैसे राशिद साहब को चोर बोल सकते हैं अरे तंबूरा राशिद साहब अरे चोर ये चोर लाहौल बला तूफत हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है और ये कोई तरीका है सलाम दुआ करने का सलाम अरे सलीम में डाल के तंदूर बनाऊंगा तुम्हारा अब्दुल जी प्लीज एक मिनट एक मिनट हम समझाते हैं ये अब्दुल जी हैं और इनका ऐसा कहना है कि इनकी लिखी हुई जितनी भी नज़में हैं जितनी भी शायरियां हैं जो कुछ भी है वो दरअसल इन्होंने चुरा ली है हसीना जी अरे हम ऐसे कैसे मान सकते हैं बरसों से हम इन्हें सुनते आए इनकी गजलें इनकी रुबाइया इनकी नजमे और कोई भी ऐसा हैरा गहरा इंसान आके ये कह दे कि नजमे हमारी है तो कैसे मान लेंगे हसीना जी हम लोग अरे मेरी है अरे बासना रे अरे शांत हो जाइए आप लोग शांत हो जाइए शांत शांत अरे ये कोई हैरे गहरे नहीं है मेरे बहुत पुराने अजीज दोस्त है सालों से हॉस्पिटल में थे कैसे है अब्दुल मिया तबियत अब तुम्हारी तबियत नासास होगी देखना तुम्हें जेल होगी जेल चोर मैं यकीन से देखिए इन्हें होश आ गया है लेकिन इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है इनके दिमाग को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का शौक नहीं लगना चाहिए तीस साल तक कोमा में थे तो दिमागी तौर पर अभी भी उन्नीस में हैं। अगर इन्हें पता लगेगा कि ये 2022 चल रहा है और इनके जीवन के तीस साल बीत चुके हैं तो इन्हें गहरा सदमा लग सकता है हो सकता है ये फिर से कोमा में चले जाएं, या फिर ब्रेन हेम्बरेज के कारण इनकी डेथ हो जाए डॉक्टर हम इन्हें कुछ नहीं होने देंगे जैसे ही होश में आते हैं मुझे कॉल करना प्लीज टीम हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अब्दुल जी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ये 2022 है इतने साल खोने का सदमा उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है सिविलेंस का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं हमारा फर्ज भी है जी मैडम सर जी मैडम सर लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि बोल दिया और हो गया ना मतलब हर चीज पुराने जमाने जैसा होना चाहिए ना इनके हिसाब से तो ऑफकोर्स करना ही होगा इनकी मदद करने के लिए हमें जो सही लगेगा वो हम करेंगे ये अल्लाह ये किस बात की सजा दे रहा है उसे मैं 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 इसे कुछ होने नहीं दूंगा मैं बता रहा हूं मैं 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 होने नहीं दूंगा मैं वाह देखिए कितने महान इंसान है ये आपके दोस्त ने आपको गालियां निकाली और आप उसके जवाब में उनके लिए फूल बरसा रहे हैं वाह मैम ऐसा इंसान मेरी नजर में कभी गलत हो ही नहीं सकता हाँ कृष्णा जी अभी मैं चलता हूँ शाम की महफिल की तैयारी भी करनी है जी आप जा सकते हैं पर राशि जी आपको हमारी एक मदद करनी होगी जी हसीना मैडम हम आपकी मदद जरूर करेंगे हम हम छोड़ कर चलिए हमें नहीं लगता कि अब्दुल गलत है हमें इस आदमी पर शक है लेकिन मैडम सर आप ऐसे कैसे किसी नतीजे पर आ सकती है हमें तो जितना दिख रहा है उस हिसाब से हमें लग रहा है की इनका कुछ गलत है तजुर्बा कहता है हमारा मतलब ही जमाना है नफरतों के कहर है ये दुनिया दिखाती तो शहद है पर पिलाती जहर है अब्दुल ही सही है और ये बात हम साबित करके रहेंगे मैडम सर अगर आपको आपके तजुर्बे पे गुरूर है तो हमारे कारनामे भी बहुत मशहूर है हम भी आपको ये साबित करके रहेंगे कि हम गलत नहीं है चीता भाई अब्दुल मिया होश में आया की नहीं हम आपसे कोई गुफ्तु नहीं करेंगे बात तो नहीं कर रहा नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा मत कर मेरा क्या जा रहा है 
अरे बाबा बाबा बस बस आराम से आराम से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अब्दुल ये भाई ये कोमा में अच्छा था स्वदेशी था गांधी जी के रस्ते पे चलो आज से हर कोई हिंदी में सलाम दुआ करेगा हिंदी हिंदी जी 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 हम इधर 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 आइए हम हम हमसे वादा करते हैं कि हम आपसे सिर्फ हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे शुभ प्रभात बदनाम कहाँ है छुट्टी पे है बदनाम एक स्पेशल चाय पहले चाय के पैसे बारह सौ दे बारह सौ अब्दुल चाय जो बदनाम हुआ है कोई साधारण चाय थोड़ी बेचता है बहुत शिद्दत से चाय बनाता है बहुत स्पेशल चाय बनाता है इसीलिए तो महंगा बेचता है अरे 1200 है ना लेकिन अरे शांत हो जाए यार शांत अरे इन बातों में तुम ध्यान क्यों दे रहा है सौ दो सौ चार सौ पांच सौ हटा खत्म कर बात को तू दूंगा ध्यान दूंगा सब पे ध्यान दूंगा इस पे उस पे सब पे ध्यान दूंगा और खास करके तुझ पे ध्यान दूंगा तुझ पे तो कोर्ट कचेरी का केस करवाऊंगा और साथ में अपनी शायरियां भी लूंगा और साथ में अपनी शहनाज को भी लूंगा शहनाज हाय ये एक मिनट अब्दुल चा क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं बात करने से ऐसे कुछ बोल देने से केस थोड़ी सॉल्व होता है केस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा पुख्ता सबूत चाहिए होता है हमने अब एक बात बताइए आप हमको कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को महबूब को लेटर खत 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 लिख रहे थे उस समय कोई और भी वहां पर मौजूद था हम सरकारी गवाह के लिए कौन 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 हरिलाल कृष्णा और रामलाल <laughs> ये तीनों थे अब तेरा कीमे का कीमा और बोटी का बोटी हो जाएगा राशिद मिया शायद हाँ चलो तुम्हें कीमा भी खिलाता हूँ बोटी भी खिलाता हूँ गंदा आदमी हेलो कृष्णा मैम भैया राइट लेना राइट ओ नहीं 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 यूटन मारो यूटन यूटन कब से इसी जगह पे राइट लेफ्ट सेम जगह पे ही तो हैं हम राइट ओ नहीं नहीं यूटन मारो यूटन मारो फिर से अरे एक मिनट रुको 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 आप रुको रोक दीजिए रोक दीजिए भाई साहब रोक दीजिए एक मिनट हाँ भाई साहब सब तू क्या चल रहा है ये तुम कब से एक ही एरिया में घनचक्कर की तरह हमको चक्कर लगवाई जा रही हो एक और फेरा ले लेंगे ना साथ कंप्लीट होकर हमारा शादी हो जाएगा इस एरिया से नहीं मैडम लोकेशन ठीक से ट्रेस ही नहीं हो पा रही लेकिन यही कहीं आसपास की बता रही है देखो संतु कब से तुम यही चल रहा है आस का बता रही है भैया दो गवाह जो है ना वो निपट चुके हैं और यमराज जी से पहले हमको पहुँचना उस लोकेशन पे ताकि हम उनको जिंदा पकड़ सके और ये साबित कर सके की इकबाल राशिद जी जो है वो बेगुना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझो बात को करो कुछ करो करो ना तो फिर से चलते हम वहाँ पे उस तरफ देख चलो चलो कैसी बातें कर रहे हैं आप हमारी शोर और झूठ हरे शाही टुकड़ा भी कभी खट्टा होता है क्या और आप इस बात की तफ्तीश करने आई हैं? देखिए आपके पास आपके शोहर की कोई पुरानी नजमें गजलें या शायरी वगैरह कुछ है जी बिल्कुल प्लीज दिखाइए ये लीजिए इसके अलावा ऐसी और भी बहुत सारी किताबें हैं नहीं नहीं इतनी काफी है आपके हस्बैंड ने आपको प्रपोज कैसे किया था बेस्ट एवर प्रपोजल सबसे अलग था मैं अभी आपको दिखाती हूँ दिखाई समोसा बहुत बढ़िया है मानना पड़ेगा दिखाई दिखाई तुझे देख मेरे नापाक इरादे भी शहीद हो गए वाह यू तो आवारा थे हम पर अब तशरीफ हो गए मतलब काफी खुले विचारों के थे है मतलब आपके हस्बैंड एक बात बताइए आप आपने ये शायरी पढ़ के हाँ कर दी हाँ पर अल्फाजों पर ध्यान दे दी और मैंने जज्बात पे ध्यान दिया अच्छा दरअसल उनकी गलती नहीं थी बड़ी मुश्किल से हमने पाई पाई जोड़कर एक सस्ते हिंदी राइटर से ये लिखवाया था तो मसला ये था कि जिस टाइपराइटर से लिखा गया था वो सर को टा लिखता था तो बस शरीफ हो गया तशरीफ 
तो जब उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाया तो मैं अपने आप को हाँ कहने से नहीं रोक पाई आपके शोहर काफी नसीब वाले हैं लकी तो मैं हूँ कि वो मेरे शोहर हैं उनकी तो बात ही सबसे जुदा है वो दुआ है तो मैं आजान हूँ अब हमारे लल्ला को ही लीजिए अब क्या बताए हमारे लल्ला बात बताइए हम इस फ्रेम का फोटो ले सकते हैं फिर रोमाइन जी जी बिल्कुल ये लीजिए जा रही हैं आप हेलो चीते सुनो हम तुम्हें एक फोटो भेज रहे हैं उसमें जो नज़म लिखी है वो पढ़कर अब्दुल जी को सुनाओ और देखो वो क्या रिएक्ट करते हैं ओके जाहिर बस बस यहीं पे रुक कहाँ यहाँ रोको 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 कहाँ एक मिनट भाई साहब यहाँ पे भी ताला लग अब शायद बाहर गए होंगे किसी से पूछते हैं हाँ। भाई साहब इधर आइए यहाँ जो रहती है फैमिली कहाँ शिफ्ट हो गए इनको तो काफी समय हो गया यहाँ से शिफ्ट किए हुए कोई एड्रेस है जिससे हमारी हेल्प हो सके नहीं माफ कीजिए इनके नए एड्रेस के बारे में हमें कुछ नहीं पता धन्यवाद धन्यवाद ना मैडम ना ये देख शेरों सारी भेजनी है इसको क्या करना है कि इसको हम लोग को अब्दुल्वा को पढ़वाना है अरे लेकिन उसको शेरों शायरी से दूर रखना है ना नहीं तो वो वापस कोमा में तुम अगर नहीं पढ़वाया ना तो करिश्मा मैडम तुमको कोमा में भेजेगी तो सोच ले उसका कोमा में जाना ठीक है तुम्हारा उसका हाँ तो चल पढ़वाओ चले ये रखा अपने पास रखा ठीक 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 तो अर्ज किया है अर्ज किया है एक शेर अरे इतनी महान हस्ती यहाँ पर हमारी महफिल में जब बैठी है तो तुम जाहिलों को शेर पढ़ने की जरूरत क्या है हा? अगर शेर सुनना ही है तो राशिद इकबाल साहब से सुनिए ना राशिद साहब ये एक शेर इर्शाद फरमाइएगा प्लीज अच्छा सुना रहा होता हाँ ये खासी का ही या शेर भी बोलेगा कि अर्ज किया है ओहो अर्ज किया है कि तमाम रात बीत गई ख्वाबों का इंतजार करते करते और उसके बाद मैंने फिर मजीद सुबह अल्लाह क्या हुआ हुआ उसने तो शेर पूरा बोला ही नहीं राशिद मिया शेर तो पूरा बोल लेते शेर ये है तमाम रात बीत गई यू तेरे ख्वाबों का इंतजार करते करते बोला है कम वक्त शेर में कम वक्त ये मेरी नींद न जाने कहा सो गई शेर ये है ये बेलोटे लोहा गर्म है हथौड़ा मात अर्ज किया है अर्ज किया है करो करो तुझे देख हमारे नापाक इरादे शहीद हो गए हैं बेहतरीन तुझे देख मेरा नापाक इरादे शहीद हो गए हैं पहले तो हम आवारा थे अभी भी हो पहले तो हम आवारा थे अब तशरीफ हो गए तशरीफ नहीं शरीफ हो गए आवारा थे शरीफ हो गए मैंने लिखा था एक एक लफ्ज मेरे जहन में महफूज झूठ बोलते हो तुम हा? अरे ये शायरी भी मिया ये राशिद इकबाल साहब राशिद की है समझे आप अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ ये शेर मैंने लिखा है ये शेर टाइप करते करते मेरे टाइप राइटर में तकनीकी खराबी के कारण शर्त से पहले त टाइप हो जाता था शरीफ की जगह तशरीफ हो गया अरे मैंने तो टाइप राइटर के ऊपर नाम भी लिखा है क्या नाम था वो क्यों झूठ बोल रहा है यार अगर उसने तुम्हें नाम लिखा था तो तुम्हें इसका नाम याद होना चाहिए अरे लेकिन इस वक्त नहीं है यार लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ समझो मेरी बात को ये झूठा आदमी तुम झूठे हो मैं झूठा नहीं हूँ तुम फिर आ गए यार तुम अपनी दुकान छोड़ के झगड़ा देख रहे हो हाँ कल सोलह अप्रैल है हाँ। और मेरी बहन का निका है और तुम्हें बिरयानी भिजवानी है हाँ हाँ याद जाओ 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 खुदा फिर जाओ याद है अरे कल सोलह अप्रैल है यानी कि आज पंद्रह अप्रैल है अरे मुशायरे के दिन मैंने एक शेर पढ़ा था जो राजेश खन्ना साहब को बहुत पसंद आया था और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आज के दिन यानी पंद्रह अप्रैल के दिन जो उनका मुजाकर है यानी कि इंटरव्यू उस दिन वो मेरा शेर पढ़ेंगे साथ में मेरा नाम भी लेंगे तो आपको देखना है क्या वो नहीं दिखाना है कि असली शायर कौन है अब राजेश खन्ना साहब ही बताएंगे की असली शायर कौन है अब राजेश खन्ना कौन बनेगा 
अरे हिला के तोड़ दो क्या तुम आओ जरा आ गया आ गया आ गया हाँ पुष्पा जी आप रेडी है ना अच्छी लग रही है अरे हम तो तैयार हैं मगर ये राजेश खन्ना को कौन तैयार करेगा संतोष शर्मा सब रेडी है ना जी कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए यहाँ पे जो भी शूट होगा डायरेक्ट अपने थाने की टीवी पे टेलीकास्ट होगा कोई गड़बड़ नहीं होगी नमस्कार आदाब सतमा चाहिए सितारे के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सदी के सुपरस्टार सदी के महानायक राजेश खन्ना जी का आइए आइए बैठिए <laughs> तो कैसे हैं आप राजेश जी हाँ हाँ आप तो ठीक ही हो कैसे राजेश खन्ना बीमार है क्या राजेश जी पिछला जो भाग था वो आपके शेर पे खत्म हुआ था तो हम चाहते हैं कि ये हिस्सा भी आपके शेर से ही शुरू हो तो अर्ज किया है इर्शाद 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 अर्ज किया है अर्ज किया है मैडम जी अब मैडम मुझे कंप्लेन लिखवानी है इधर इधर है भैया इधर देखिए बोलिए क्या क्या करते कम हाँ बोलिए बोलिए क्या काम ले लिखवाना बोलिए हमसे देखिए मैं एक राइटर हूँ और मेरा एक एड कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था जिसके अनुसार पांच साल बाद उन्हें मुझे दस लाख रुपए देने थे आज पंद्रह अप्रैल 2022 को पर आज वो देने से मना कर रहे हैं क्या ये दो चल रहा है उन्नीस नहीं है अरे नहीं बाबा कहा उन्नीस सौ पचासी चल रहा है अभी को मम्मी मत जाना। देखिए देखिए मिस्टर अब्दुल मिस्टर अब्दुल हमारी बात सुनिए देखिए दरअसल सच्चाई ये है कि आप पिछले तीस सालों से कोमा में अभी अभी जाके हैं 2022 में डॉक्टर्स ने हमें मना किया था कि ये सच्चाई हम आपको बताएं इसलिए हमने ये सारा ड्रामा किया है मेरी जिंदगी के कीमती तीस साल ये इसी में देखिए अब्दुल में हम आपको समझाते हैं नहीं नहीं कुछ समझाने की जरूरत नहीं भाई <laughs> अभी कुछ नहीं तब ठीक माफ करना दोस्त गलती हो गई दोस्त तीस साल पहले जो मैंने कंप्लेन लिखाई थी मैं वापस लेता हूं तीस साल चल अरे दोस्त अरे मेरे 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 दोस्त सुनो तो इकबाल साहब एक एक इकबाल साहब तुमको केस लिखवाना था रे आओ अब लिखवाओ ना मुंह का तक रहा उधर टाइमिंग चलो नहीं हमारे इस महिला पुलिस थाने में कभी भी कोई भी केस वापस नहीं लिया जाता सिर्फ सॉल्व होता है और इस केस की जड़ तक भी हम पहुंच के रहेंगे आदाब आप लोग फिर से कोई मसला हुआ है क्या नहीं 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 राशिद साहब जो है वो महिला पुलिस थाना में अपना बटुआ भूल आए थे तो इसी को लौटाने आए हम लीजिए अच्छा अच्छा सुनिए जी आपका बटुआ मिल गया है नमस्ते नमस्ते अरे भाई आप यकीन नहीं करेंगे इस बटुए के चक्कर में सारा घर छान के फेंक दिया हमने <laughs> अब आप लोग यहाँ तक आयो तो थोड़ा घर में भी तशरीफ लाई नहीं नहीं हम लोग बहुत देर हो थोड़ी खिदमत का मौका हमें भी दीजिए हाँ दे दीजिए आइए चाहो तुम चले इंदौर के लिए ठंडा से लेकर आओ आई प्लीज आई सर बेडी और सुनाइए भाई कैसे हैं आप सब लोग हम तो बस बढ़िया हैं आप कैसे हैं आपकी शायरी कैसी आपकी नज्मे कैसी है गजले कैसी हमारे वो जो अब्दुल मियाँ है वो कैसे बस हम दुआ करते हैं कि वो कोमा से फिर से फुल स्टॉप न हो जाए इसलिए पहला बार जिंदगी में सरबत उठाया है क्या तुम क्या कर दिया तुम नहीं हम बात कर रहे थे क्लीन कर लो वॉशरूम इस तरफ आइए आइए मेरे साथ पियो पियो तुम आइए आइए अभी लौटता भी ना खाना देख के पगला जाता है सर करता कभी जूस मिल भी नहीं किया है शहनाज 
अगर ये टाइप राइटर रसिया के पास है तो उस वक्त कह नहीं बताया हाँ चेता बोलो जैन मैडम सर मैडम सर सुबह में अब्दुल जो है ना एक टाइप राइटर का जिक्र किया था जिसमें कुछ तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से शौक के पहले तो टाइप कर देता था इसीलिए शरीफ का तशरीफ हो गया था वो टाइप राइटर वो ना रसीदा के घर पर है मैडम हम देख लिए हैं और उस पर जो नाम लिखा हुआ है ना वो शहनाज है मैडम हमको आप खाली ऑर्डर दीजिए मैडम अब भी अब भी चवन बाहर रसीदा को नहीं गिरफ्तार करके लेकर आते हैं नहीं नहीं सुनो सुनो रुक जाओ ऐसा कुछ मत करना हम बताते हैं क्या करना है ठीक है ध्यान से सुनो जैन इतने सालों बाद ही सही पर अब्दुल को वो इंसाफ मिल कर रहेगा जिसके वो हकदार हैं। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज